சைமன் பீட்டர் அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நான் சொல்லிவிடுகின்றேன் தந்தை சைமன் பீட்டர் அவர்கள் கோவை மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் கோயம்புத்தூர் மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு மிக சிறந்த பணியாளர் அவருடைய குருத்துவ நாட்களிலேயே அவர் குரு குருவாக படிப்பதற்காக பூந்தமல்லி திரையுடைய குருமடத்திலே படிக்கும் போது அவர் திருத்தொண்டராக இருக்கிறார் அது அடுத்த வருஷம் சாமியார போற அந்த பருவம் திருத்தொண்டர் டிக்கன் சொல்லுவோம் இல்லையா குறிக்கப்பட்டப்பட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த டிக்கன் அவர் இருக்கும் போது நான் வந்து முதல் வருட மாணவனாக பிலாசபர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்பதான் நான் சேர்றேன் அப்ப எனக்கு அவருக்கும் ஃபாதருக்கு எனக்கு ஒரு எட்டு வயசு அந்த இடத்துல வித்தியாசம் எட்டு வயசு பயிற்சி வித்தியாசம் அப்ப போய் நாங்க சேரும் போது அது சைமன் பிட்டு தான் எனக்கு முத முதல் ட்ரம்ஸ் வாசிக்க சொல்லி கொடுத்தார் சென்னையில இருந்து ட்ரம்ஸ் எல்லாம் எப்படி வாசிக்கு மதிய நேரங்கள்ல அந்த குரு சிறிய மாணவர்களுக்கு குரு மாணவர்களுக்கு அந்த பயிற்சி கொடுப்பாங்க ஃபாதர் வந்து எங்களுக்கு அந்த பயிற்சி கொடுத்தார் சிறந்த இசைக்கலைஞர் நிறைய கேசட் வெளியிட்டு இருக்கிறாரு அதே பாடல்கள் எழுதி இருக்கிறாரு ஆஹ் அவர் குருவாகி பல பங்குகள்ல பணியாற்றினாலும் நமக்கு அருகாமையில கரூர்ல பக்கத்துல கரூர்ல அவர் பங்கு தந்தையா இருந்தார் பசுபதி பாளையம் தெரியுங்களா பசுபதி பாளையத்தில் பங்கு தந்தையா இருந்தார் புலியூர் வந்து அப்ப குழந்தைய திருத்தலம் தந்தையருடைய கிளை பங்காக இருந்தது இப்பொழுது அதுவும் பங்காக ஆகிவிட்டது இப்பொழுது நமக்கு பக்கத்துல ஆஹ் இந்த மாவட்டம் கரூர் மாவட்டத்துல சின்ன தாராபுரம் என்ற இடம் அரவக்குறிச்சி தாண்டி சின்ன தாராபுரம் இருக்கிறது அங்கே பங்கு தந்தையாக இருக்கிறார் பெரிய பெரிய பங்குகளிலே பணியாற்றி இருக்கிறார் இதற்கு முன்பாக கவுண்டம்பாளையம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு கோயம்புத்தூரிலே அதுல பங்காக பணியாற்றி அந்த பங்கு இப்பொழுது மறை மாவட்டத்திலேயே பைபிள் பாரிஷ் விவிலிய பங்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அந்த பங்கில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் திரு விவிலியத்தை கோயிலுக்கு கொண்டு வர தொடங்கிவிட்டார்கள் தந்தை அவர்கள் சென்ற பிறகு அந்த பங்கு அப்படி மாறிவிட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இது கைதட்டணும் இது கை அது மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இசை ஞானத்தினால் ஒரு விஸ்டம் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்கின்ற ஒரு ரேடியோ சேனல் ஒன்றை தொடங்கி அதை நடத்தி வருகிறார் தொலைக்காட்சி சேனலாகவும் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் நீங்க கூகுள்ல போய் விஸ்டம் மினிஸ்ட்ரீஸ் டாட் காம் அப்படின்னு நடிச்சீங்கன்னா அவருடைய தந்தை அவருடைய விடைவிடாமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அருமையான பாடல்கள் இறை வார்த்தை இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் இங்க இருக்கிறான்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு அந்த ரேடியோ வந்து இன்னும் ஆன்லேயே இருக்கும் அதே போல் தொலைக்காட்சியும் விஸ்டம் மினிஸ்ட்ரீஸ் தொலைக்காட்சியும் யூடியூப் சேனல்ல அதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் தினசரி திருப்பலி இந்த லாக்டவுன் சமயத்துல எங்கேயுமே பூசையே நடக்காத நேரத்திலையும் பாதுகாங்க பூசை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க டெய்லி ஆஹ் அதனால கூட இங்க இதுக்கு முன்னாடி போன வருஷம் அழைத்தப்ப கூட நம்ம அவர் நம்ம ஏற்பாடு பண்ண முடியல அவர் பேர் தான் போட்டிருந்தோம் போன வருஷம் ரெட்ரீட்ல தியானம் இங்க நடந்திருக்க வேண்டியது ஆனா லாக்டவுன் காரணமாக நான் அந்த தியானத்தை நடத்த முடியல சரி இந்த வருஷம் எப்படியாவது மறுபடியும் ஃபாதர் கூப்பிடும்னு சொல்லி கூப்பிட்டோம் பாதை ஒத்துக்கிட்டாரு இந்த நாள் அவர் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவருக்கு பங்குல பூசை எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் குஜிலியம்பாறையில இருந்து ஒரு ஃபாதர் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இங்க வந்திருக்கிறார் அதனால அதுக்கு பலத்த கருவலை எழுப்பி நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் அவருடைய இறை வார்த்தை கடவுள் பேச போகின்றார் அவர் வழியாக பேச போகின்றார் அவரை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டேன் இப்பொழுது அவர் வழியாக கடவுள் நம்மோடு பேச போகிறார் பேரூர் பங்கு மக்களோடு பேச போகிறார் அதிகமாக மக்களை எதிர்பார்த்தேன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எல்லா மக்களுக்கும் அழைப்பு கொடுத்தோம் பங்கில் இருக்கக்கூடிய நானூறு குடும்பங்கள் எல்லாருக்கும் அழைப்பு கொடுத்தோம் ஆனால் கடவுள் உங்களை மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அந்த வகையிலே நான் உங்களை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த ஒரு நாள் தியானத்தை நம்முடைய பங்கில இருக்கக்கூடிய திரு வழிபாட்டு குழுவினர் அவர்கள் தலைமையேற்று எல்லாவற்றையும் நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக நம்முடைய பங் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களும் அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் பிறால் நாம் நன்றி சொல்ல இருக்கின்றோம் எனவே இந்த நேரத்தில் தந்தை அவர்களை அறிமுகம் செய்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒரு நல்ல அருட்பணியாளர் கடவுளுடைய வார்த்தையை தொலைபர தொலை தொலைக்காட்சி வழியாக வானொலி வழியாக உலகுக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய தந்தை அவர்கள் இன்று பேரூரிலே வந்து நம் மத்தியிலே இறை வார்த்தை சொல்ல வந்திருக்கிறார் தந்தை அவர்களை வரவேற்று அவரை இறை செய்தி வழங்க வருமாறு கேட்டுக்கொண்டு அமர்கின்றேன் நன்றி
ਕੱਟੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੰਦਈ ਮਗਨ ਉਹ ਯਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤਮਾਂ ਦਾ ਰਾਗੇਸ ਕਰ ਸੁਵਿਧਾਰੂ ਕੜਕੜੀ ਅੰਦੋ ਤੋ ਯਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨਕੁਲ ਉਹ ਗੜਨੀ ਬਰੋੜ ਮੇਨ ਦਰਪਦਾਸ ਮਾਨਾ ਬੜੇ ਦੇ ਪਰਾਤੇ ਕੰਡੇ ਮੁੜੇ ਜੀ ਇੰਗੜਾਂ ਵੀ ਪਰਲੋ ਕੋ ਪਿਦਾ ਵੀ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲ ਬਦਲ ਕਾਕਵੀ ਨੀ ਵਾਲ ਦਿੰਦੀ ਮੜੀ ਅੰਗੇ ਪਹਿੰਦ ਬਲ ਬਦਲ ਕਾਕੇ ਨੀ ਇੰਗੜੇ ਪੜੀ ਤੀ ਤੰਦੇ ਮਗਤ ਤੋ ਇਹ ਆਵਿਆ ਮੂਵਰੂ ਪੁਰੀ ਕੁਰਮ ਮਾਖੇ ਅੰਗੇ ਸਮੂਹ ਮਾਖੇ ਇਦੁੰਦੇ ਅੰਦ ਅੰਬੇ ਇੰਗਲੋਡ ਪਹਿੰਦ ਬਲ ਵੇਂਡ ਮਨ ਬਦਲ ਕਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਜਤੀ ਹੀ ਪੜੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਸਿਗਰਮਾਖ ਇੰਗਲੇ ਪੜੀਤ ਉਮਈਏ ਇੰਗਲੇ ਕੁੜਤੇ ਯੋਵਾਨ ਮੂੰਦ੍ਰ 14 ਕਿਲੋ 21 ਵਸਨ ਵਰੇਕ ਉਕੇ ਮਾਤ ਮੂੰਦ੍ਰ 16 ਵਸਨ ਤੇ ਨਾਮ ਰਿਵਾਲਡ ਪਰ ਵੀਂਡੂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕਾਖ ਵੀ ਉਮ ਉਰੇ ਮਸਲੀ ਇੰਗਲੇ ਕੇ ਬਲਿਆ ਕੁੜਤੇ ਅੰਦ ਅਲੋ ਕਿਨੀ ਰੇਗਲ ਮੀਦ ਅੰਗਸ ਸੇਦੇ ਨੀਰੇ ਵਾਰੀਗਲੇ ਦਰਮਹਨੀਏ ਬਲੀ ਕੁੜਕਰ ਅਲਬ ਕੰਦ ਸੇਦੀਰੋ ਅੰਦੂ ਉਮਈਆਗਵੀ ਬਲੀ ਤਾਂਗੀ ਕੋਲੋ ਪਿਰਰੋੜੇ ਨਲਨ ਕਾਕ ਤਾਂਗੀ ਯੁਲਕਮ ਯੰਦ੍ਰੇ ਉਮੜੇ ਅੰਗੇ ਮਧਿਪੀੜਕਲੇ ਨਾਂਗਲੂ ਪੱਟੀ ਕੁੜਦੇ ਉਮਈ ਅੰਦ ਸੇ ਕੁੜੇ ਵਰਲਾਖੇ ਮੇ ਤੇੜ ਕੁੜੀ ਮੱਕਲਾਸ ਨਾਂਗਲ ਮਾਰ ਵੀਂਦੋ ਉਕੇ ਮਾਸੇ ਇਦ ਪੇਰੂ ਪੰਗਲੇ 125 ஆண்டுகளாக கிறிஸ்துவ விசுவாசம் கொண்டு வாழ்கிற நாங்கள் உம்மை தேட வேண்டும் என்ற ஒரு மைய பொருளை கொண்டு ஆமோஸ் 5 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவரை தேடுங்கள் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்று இறைவாக்கின சொன்னது போல எங்கள் அருமை பங்கு தந்தை அருள் தந்தை ஜான் பிரிட்டோ அவர்களுடைய தலைமையிலே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒரே சமூகமாக அனைவர் ஒன்று சேர்ந்து மை தேடக்கூடிய மக்களாக எங்களை இன்று அழைத்திருக்க நினைத்தவர்களே உமை பிரிந்து எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நாங்கள் பலவீனமானவர்கள் பாவிகள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் யதார்த்தமான மக்கள் வெகுளியான மக்கள் சூதுவாதத்ரியாத மக்கள் இந்த கிராமத்திலே வாழ்ந்தால பாசக்கார மனிதர்களாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த கிறிஸ்துவ சமூகத்திற்கு தந்தை அவர்கள் தலைவராக கொண்டு நாங்கள் அனைவரும் பிள்ளைகளாக நம்முடைய பாதையிலே நடக்கக்கூடியவர்களாக இந்த பகுதியில் வாழ்கிற பிற மதத்தை சார்ந்த பிற சமயத்தை சார்ந்த அனைவருக்கு முன் மாதிரிகளாக வாழ வேண்டும் இதோ இந்த மக்கள் உண்மையான கடவுளை வணங்குகிறார்கள் உண்மையான கடவுளை தேடுகிற பிள்ளைகள் இவர்கள் என்று எல்லா மக்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பயிற்சி கொடுப்பதற்காக எங்களை இங்கு அழைத்திருக்கிறேன் இந்த தியானத்தை நீதாம் எங்கள் ஒழுங்குபடுத்த இருக்கின்றேன் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னதாக நடந்த தியானத்திற்கு அடுத்தபடியாக எங்களுக்கு அவர்களை கொடுத்து அந்த அவரின் வழியாக இந்த தியானத்தை ஒழுங்குபடுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் இது நீ விரும்பிய திட்டம் நாங்கள் உங்களை தேட வேண்டும் இந்த பங்கு மீட்பு பெற வேண்டும் இந்த பங்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே எங்களை அழைத்திருக்கிறேன் ஆண்டவரை முதல் முறையாக இந்த ஆலயத்திற்குள்ளே வந்த பொழுது தந்தை அவர்கள் தன்னுடைய அறையில் இருந்து முதலில் கோயிலுக்கு போங்களே அனுப்பினார் நேராக காரப்பை நிறுத்தி விட்டு முடிய ஆலயத்தை பார்த்தேன் மனம் சுக்கு நூறாக வேதனைப்பட்டது நூத்தி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இருக்கிற அந்த ஆலயம் 
இன்னும் புது தொலைவோடு மாற வேண்டுமே என்று நான் சிந்தித்தேன் இந்த ஆலயம் புதிதாக கட்டப்பட நீர் முதலில் இந்த பங்கு மக்களை இறை வார்த்தையினால் கட்டுவதற்காக கட்டி உயிரோடு எழுப்புவதற்காக இந்த தியானத்தை ஒழுங்குபடுத்தது தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம் நம்புகிறோம் சுத்தப்படி இங்கு நடக்கட்டும் பெரிய காரியங்கள் இந்த ஆள் பங்கில செய்ய போகிறேன் அருட்தந்தை ஜான் பிரிட்டோ அவர்களுடைய தலைமையிலே இந்த பங்கில மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதங்களை இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் அதுவும் அடையாளம் தாங்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக இன்று எங்களை அழைத்திடும் அந்த நோக்கத்தின்படி நாங்கள் அனைவரும் ஒரே சமூகமாக ஒரே கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளாக உயர்ந்து எழுந்து நாங்கள் நமக்கு பணி செய்ய பணிபுரிய எங்களுக்கு அருள்தார் ஆக காலத்திலே ஆலயம் கட்டப்பட்டது போல எருசிலேம் ஆலயம் கட்டப்பட்டது போல எங்கள் ஆலயம் கட்டுப்பட கட்டுவதற்கு முன்னதாக எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை குடும்பமும் கட்டி எழுப்பப்படவும் அதன் விளைவாக நீர் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கொடுக்க போவதற்கு நன்றி அந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் எங்கள் இன்று அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இந்த தியானத்திலே இந்த பலவீனமான எண்ணையும் கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆவியானவரே உடைய ஞானத்தை எனக்கு தான் உன் பிள்ளைகள் தாகத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இன்று என்ன நீங்கள் சொல்ல வேண்டுமோ அதை என் வழியாக பிள்ளைகள் கொடுக்க போவதற்கு நன்றி திருப்பாடல் பத்தொன்பது பதினான்கிலே என் கற்பாறையும் மீட்பெறுமாறு ஆண்டவரே என் வாயின் சொற்கள் உமக்கு ஏற்றவையாய் இருக்கட்டும் என் உள்ளத்தின் எண்ணங்கள் உமக்கு உகந்தவையாய் இருக்கட்டும் என்று சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல அப்படியே என் வார்த்தைகளும் என் எண்ணங்களும் உமக்கு ஏற்றதாக மாற்றியிருக்கும் எல்லாருடைய உள்ளத்தில் உடைய ஆவியை பொழிந்திருக்கும் நாங்கள் என்ன பேச வேண்டும் நாங்கள் என்ன கேட்க வேண்டும் நாங்கள் என்ன உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எதை எங்கள் உள்ளத்திலே விதைக்க வேண்டும் என்பது எல்லாம் உங்களை கற்றுத்தார் நீர் எங்களை பொருட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாய் மண்டாட்டோம் நீரை எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடி எங்களை உயிர் பெற்று எழக்கூடிய பிள்ளைகளாக விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பங்கு மக்களாக உயிர் எழக்கூடிய அருளித்தாலும் இந்த மண்டாட்டுகளை எங்கள் ஆண்டவரும் உன் திருமகனுமாகிய ஏசு கிறிஸ்து வழியாக பார்த்து மண்டாடு உண்மையாவே நமக்கு ஒரு ஆண்டவருக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொருத்தருக்கு நாம ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டவங்க அவருக்கு ஒரு கைதட்டு ஜோர கைதட்டுங்க இந்த பங்குல நல்லா நம்ம வழி நடத்தணும் இந்த மண்டாட்டுகளை எங்கள் ஆண்டவரும் திருமதமா இயேசு கிறிஸ் வழியா பார்த்து கெஞ்சி மண்டாடுகின்றோம் சொல்லுங்க வெரி குட் வெரி குட் இனி பாருங்க இந்த பங்கு எப்படி ஆக போகுது பாருங்க வரும்போது அத்தகைய உணர்வு 
இது இதை வாத்தியா சொல்லுங்க பொய் சொல்லுங்க உங்களை ஐசிகர் சொல்லல இந்த பங்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்க போகுது நீங்க ஒரு பெரிய பெரிய புது கோயிலுக்குள்ள நீங்க ஆண்டவரை துதிக்க போறீங்க மறுபேச்சு கேட்க மாட்டேன் ஏசு சொன்னா உடனே கீழ்படிமே அப்படிங்கிற கை தூங்க அதான் கை தூங்க கை கீழ் போடுங்க காலையில் டைம் மட்டும்தான் பத்து முப்பத்தஞ்சுக்கு இந்த மட்ட வெயில் இப்படி பொய் பேசுனா எப்படி பச்சை பொய் சவப்பு பொய் மஞ்ச பொய் புளு பொய் வெள்ள பொய் அணியது பொய் பேசுறீங்க அதுவும் கை தூக்குறீங்க யாராவது அவர் சொல்ல வச்சு நம்ம கேக்குறோமா நம்ம யாராவது ஏசி சொல்ல வச்சு கேக்குறோமா பொய் சொல்லக்கூடாது வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுங்க இனிமேல எல்லாரும் கோயிலுக்கு வார நாட்களும் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சரி பைபிள் கொண்டு வரணும் ஓகே பாதர் வந்து எல்லாத்துக்கும் பைபிள் வாங்கி தர இருக்காரு உங்களுக்கு காசு வாங்கிட்டு சம்பாதிக்கிறதுல <laughs> வீட்டுல இருக்க எல்லா குழந்தைக்கும் பெரியவங்க எல்லாரு கையிலயும் படிச்சவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பைபிள் வாங்கி அப்புறம் பாருங்க பைபிளை திறக்க திறக்க மோட்சம் உங்களுக்கு வாசல் கதவுகளை பைபிள் படிங்க நீங்க அப்புறம் பாருங்க ஆமஸ் ஐந்து ஆறு எடுங்க இரு இரப்பா இரப்பா இரு இல்ல வெறிக்க வெறிக்க எல்லாரும் எடுங்க பைபிள் வச்சிருக்க எல்லாரும் எடுங்க டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எல்லாரும் எடுங்க அப்படி எடுக்க தெரியல முதல்ல அட்டவணையில பாருங்க பைபிள் அட்டவணையில பார்த்துட்டு எத்தனாவது பக்கம் இருக்கு ஆமோஸ் ஐந்து ஆறு இல்லப்பா ஒவ்வொரு பைபிளும் வித்தியாசப்படுமா நீங்க பழைய பைபிள் வச்சிருக்கீங்க புதுசுல மாறும் ஆயிரத்துக்கு மேல பாருங்க ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு மேல பாருங்க ஒருத்தர் <laughs> கவலைப்படாதே <laughs> மனமாறி நற்செய்தியை நம்புங்கள் அப்படின்னா நாம கவலைப்படாம இருக்கிறோமா யாராவது கவலைப்படுறேன் என் கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் வீட்டுக்குள்ள போனாவே நூறு பிசாஸ் ஆடுது நிம்மதியாக இருக்குல்ல கவலைப்படாம எப்படி இருக்க முடியும் நைட் படுத்த தூக்கு வர மாட்டேங்குது பயப்படுறத விட 
தெய்வத்துக்கு நம்ம பயப்படவே மாட்டோம் நீ ஒண்ணு செய்ய வேணாங்க நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி யாராவது ஒரு எலும்பு சம்பளம் போடுறாங்க வச்சிருக்கோம் நைட்ல யாராவது ஒன்று போட்டாங்க கதவை திறந்தோன்னு எலும்பு சம்பளம் கிடைக்குது கதவுக்கு நான் இப்போ யாரோ செய்ய கூட வச்சுட்டானுங்க வந்துருச்சு போட்டுட்டானுங்க அவரை முதல் நாள் சி அப்படின்னு விளக்கு மாத்த கூட்டி தள்ளிட்டு நம்ம நாள்ல போயிருவான் அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஒரு எலும்பு சம்பளம் வேற எலும்பு சம்பளம் போட்டுருந்தா எட்டாவது <laughs> 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 அந்த எலும்பு சம்பளம் பார்த்தா எங்க எலும்பு சம்பளம் பார்த்தாலும் பயமா இருக்கு அதை விட எலும்பு சம்பளத்தை அறுத்து குங்குமத்தை தடி வீட்டுல போட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒண்ணுக்கு ரெண்டுக்கு எல்லாமே அங்கே வாசல் போயிருவாங்க எப்படி பாத்ரூம் அங்க இருக்கு அது நீங்க வேற சும்மா இருக்க காலங்காலத்தால நான் பாடுற காசு அதை விட கொஞ்சம் முடி சுத்தி அதோட போட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவ்வளவுதான் அந்த ஆளு வீட்டுல இருக்கிற ஆளுக்கு சேர்த்து புடிங்கிறோம் நல்லி எலும்பு லெக் பீஸ் சாப்பிட்டு அந்த எலும்பையும் சேர்த்து போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு கதை வீடு வித்துருவாங்க செய்யணும் வச்சுட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டு இப்படி திரும்ப பட்டு ஏதாவது படிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அவசரத்துல ஆரம்பிச்சிருச்சு பிசாசு வேலையா ஆரம்பிச்சிருச்சு நாம பிசாசுக்கு பயப்படுறது கூட பயப்படுவோம் ஆனா இயேசு பயப்படவே மாட்டோம் எத்தனை பேர் பைபிள் முழுசா படிச்சிருக்கோம் ஒரு தடவை ஒண்ணு சும்மா இப்படி சொல்லக்கூடாது முழுச ஒண்ணு நீங்களா மண்டி சொல்லிங்களா சரி ஓகே ஒண்ணு ஓகே முழுசா சிஸ்டம் படிச்சிருப்பாங்க ஒருத்தர் தான் பைபிள் முழுச படிச்சிருக்கிறாங்க நம்முடைய கிறிஸ்துவ மதத்தின் அடிப்படை என்ன பைபிள் தான் கிறிஸ்துவை அறியாதவர் அப்ப கிறிஸ்துவ நம்ம எப்படி பின்பற்றுவோம் எப்படி பின்பற்றுவோம் பைபிளே படிக்கிறது இல்லை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் நாம படிக்கணும் முழுசா படிச்சோம் ஒரு தடவையாவது படிச்சோம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒவ்வொரு வருஷம் படிச்சிருக்காரு ஒவ்வொரு வருஷமும் படிச்சிருக்காரு முடிஸ் பால்பாறையில் இருக்கிற முடிஸ் நீங்கிற பங்குல நான் பங்கு சமையலா இருந்தேன் அப்ப ஐயர் பாடி அப்படிங்கிற ஒரு பங்கு பொள்ளாச்சியில இருந்து நம்ம வால்பாறை கீழே இறங்கும் போது முதல் பங்கு ஐயர் பாடி தான் ரொட்டி கடைன்னு சொல்லுவாங்க ஐயர் பாணி புனித வளர்ச்சி சின்ன பிராலயம் அங்க திருவிழா கொண்டாடும் பொழுது தேர் நிலைக்கு வந்தவுடனே பங்கன் அடிச்சுவாங்க அந்த பங்கன்ல ஐயர் பாடியில இருக்கிற போஸ்ட் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற ஒரு ஐயா இன்று அவருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பொன்னாட போத்தி அவருக்கு பரிசு கொடுப்பாங்க இன்று ஏன் தெரியுங்களா ஒவ்வொரு வருஷம் அப்பவே நான் அந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த திருவிழாவில் கலந்து கொண்ட பொழுது அவருக்கு பொன்னாட போத்தினாங்க என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சு போது சொன்னாங்க அவர் இந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பைபிள முழுசா படிச்சிருக்கார் அந்த அந்த வருஷம் பதினெட்டாவது தடவை பைபிள் படிச்சிருக்கிறார் பதினெட்டு தடவை படிச்சிருக்கார் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவருக்கு பொன்னாட போத்திருவாங்க டெய்லி கோயில் வந்துடுவார் நம்ம கிறிஸ்தவங்க பைபிள் படிச்சிருக்கோமா அப்புறம் எப்படி நம்ம கிறிஸ்தவ வர முடியும் ஆண்டவரை தேடாதவருடைய முதல் படி பைபிள் படிக்காம இருக்கிறது நம்ம வீட்டுல பைபிள் இருக்கா அது எந்த பைபிள் தெரியுமா பிராட்டஸ் கொடுப்பாங்க கீடியம் பைபிள் சர்வ பைபிள் சின்னது அது 
நாலஞ்சு வாங்கி வச்சுப்பாங்க எனக்கு இன்னொன்னு கொடு அதால மாமனுக்கு மஞ்சானுக்கு ஓப்படியா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் வாங்கி வச்சு வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க படிக்கவே நம்ம மாட்டோம் அவர் எப்படி நம்ம கிறிஸ்தவலாம் இருக்க முடியும் ஆண்டவரை நாம் தேடவில்லை என்பதன் அடையாளம் வீட்டுல பைபிள் சும்மா இருக்குது பாத்தீங்களா அவர் வீட்டுல கஷ்டம் எப்படி குறையும் எங்கே ஆண்டவர் மதிக்கப்படவில்லையோ அங்கே அவருக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத பொழுது யாருக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் சாத்தான் நீங்க வீட்டுல குடும்ப ஜபம் செய்யாம டிவியே பார்த்துக்கிட்டு சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு செல்போன்ல நோண்டிக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்துக்கிட்டு பொருளை பேசிட்டு உட்காந்து படுத்து தூங்கிட்டு ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்தோம்னா சாத்தா நம்ம வீட்டுல இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சாத்தா நம்ம வீட்டுல நம்ம கட்டிலே கால் மேல் கால் போட்டு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க காக்கு குடிக்கும் போது அதுவும் பிடிச்சுக்கோங்க நீங்க குடிக்க குடிக்க அதுவும் நாக்கு சப்பி சப்பி குடிக்க அது அது தானாவே குடிச்சுக்கோ நீங்க லெக் பீஸ் எடுத்து கட்டிக்கும் போது அதுவும் கிடைக்கும் ஜாலியா இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது பேசாம படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் சின்னத்தாரத்துல இருந்து ஒரு சாமியார் வந்தாரு பைபிள் எடுத்து படிக்க சொன்னாரு நாக்கு கொடுக்குற மாதிரி நாலு கேள்வி கேட்டாரு இனி பைபிள் படிக்கலாம் நீங்க பைபிள் எடுக்கும் பொழுது எழுதுகிட டே எழுதுகிட எல்லாம் பெருசா செய்திருக்க எழுதுறீங்க எதிரி வேலை வந்துருச்சு பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சுதான் பிரச்சனை பண்ணுவான் அப்பதான் உங்க வீட்டுக்கார உங்க வீட்டுக்காரு உங்க பையன் ஏதாவது சண்டே கழிப்பு விடுவான் சண்டே கழிப்பு சண்டை பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் சாமி பைபிள் எடுத்தா வீட்டுல உடனே சண்டையா வரும் ஜபம் பண்ணா கரண்ட் போகுது கொசு கடிக்குது பிரச்சனையாக இருக்குது சாத்தான் பிரச்சனை பண்ணதான் செய்வான் ஏன்னா நீ ஆண்டவரை தேடாத நீ ஆண்டவரை தேடாம வாய் பொத்திட்டு செல்போன் எவ்வளவு வேணாலும் வாங்கி பாத்துக்கிட்டே இருக்கு நூத்தி நாலு செல்போன் பாத்துட்டு இருக்கு யூடியூப் பாத்துட்டு இருக்கு என்ன வேணாலும் சனியன பாத்துட்டேன் கண்ணை முடிக்க முழங்கால் போட்டினா மவனை கொண்டே முடிய நிம்மதியாவே இருக்க விட மாட்டேன் உன் புருஷன் பொண்டாட்டி ரெண்டு ஊத்துக்களையும் சண்டை மூட்டி விட்டுட்டே இருப்பேன் ஆனா பொதுவா சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா கடினமா உழைக்கணும் கடினமா உழைக்கணும் நம்ம தோக்கு போகிற நேரம் மன சோர்ந்து போய் மன உடைஞ்சு போய் எல்லாத்தையும் கைவிட்டுலாம் வேற வேலை பார்க்கலாம் நினைக்கும் பொழுது ரெண்டு மடங்க வேலை செய்யும்பாங்க அந்த கடின உழைப்பை ரெண்டு மடங்காக்கு சோந்து போகிற பொழுது இன்னும் வெறியோடு வேலை செய்யணும் நம்ம பைபிள் எடுக்கும் போது பிரச்சனை கலப்புறானா அடி நான் செருப்பில் சாத்தன் போபால சாத்தன் சொல்லிட்டு மறுபடியும் நம்ம பைபிள் உட்காந்து படிக்கும் பைபிள் படிக்க சொல்ல படிக்கூடாது நீங்க நான் ஒரு மணி நேரம் படிக்க மாட்டேன் நீங்க நான் ஒரு மணி நேரம் படிப்பேன் ஜபம் பண்ணும்போது ஒரே சண்டையா என்னவோ சண்டை என்ன வேணா நடக்கட்டும் சந்தோஷமா இருப்பேன் ஒரு பாட்டு இருக்கு அருமையான பாட்டு என்ன வேணா நடக்கட்டா நான் சந்தோஷமா தான் இருப்பேன் குடும்பமே அடுத்து குமாடு போட்டு எல்லாம் என்னதான் பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் டிவி சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பேன் நான் தண்ணி போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படி இருக்க கூடாது சாத்தம் பிரச்சனை கொண்டு வர்றானா எதுக்கு நிக்கணும் பைபிள் அது சாப்பிட எழுத்து நிக்கிற அளவுக்கு நம்ம விசுவாசம் இல்ல குடும்ப சம எத்தனை பேருக்கு உண்மையா பொய் சொல்லக்கூடாதுப்பா எத்தனை பேர் குடும்ப சமம் செய்யறீங்க குடும்பமா தனி தனி தனிப்பட்ட முறையில் இல்ல தனிப்பட்ட முறையில் இல்ல குடும்பமா உட்காந்து அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் எல்லாம் செய்து ஜபம் பண்றவங்க மட்டும் கைத்து ஒன்னு ரெண்டு ஆறு ஏழு ஒன்பது பேர் தான் பத்து பேர் பத்து குடும்பம் தான் அவங்களுக்காக இதையும் கைதட்டுங்க அவ பண்ண நாயுத கட்டணும் நாயுத கைதட்டுங்க ஆத்தா கைதட்டாத்தா நம்ம பிள்ளைய கைதட்டு நல்லா கைதட்டுங்க நம்ம உண்மையாவே ஆண்டவரை தேடுகிறோம் என்பது அடையலன்னு தெரியுங்களா காலை எழுந்துச்சோடனே பைக் ஜம் பண்ணிட்டு பைக்ல படிக்கணும் டெய்லி வீட்டுல பைபிள் எல்லாம் படிச்சாங்கன்னா அந்த குடும்பம் ஆண்டவரை தேடுகிறது என்று அர்த்தம் பிரச்சனை வந்த உடனே மத்தவங்க போய் புரணி 
ஒப்பாரி வைக்க அழுதுறதுக்கு ஓடி போய் மனசுல கொட்டி அழுதுறதுக்கு ஓடாம உடனே முழங்கால் போட்டு ஜபம் பண்றவங்க ஆண்டவர் தேடுறாங்க சில வீடுகளும் பாத்தீங்கன்னா பைபிள் மேல நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் குக்கர் இருக்கும் சாப்பாட்டு பாத்திரம் மேல இருக்கும் அடியில பைபிள் எங்க பைபிள் எடுக்கணும் இங்க தான் வச்சேன் எங்க காணாமே பச்ச உரங்களும் இருக்கிறது இல்ல பைபிள் இருக்க ஆனா சாமியா இருக்கும் போது ஸ்டண்ட்லாம் அடிப்பாங்க சிவாஜி சரஸ்வதிகள் எல்லாம் தோத்து போயிருவாங்க இப்பதான் படிச்சுட்டு வச்சேன் ஆனா பைபிள் இருக்கவே இருக்காது <laughs> வெளியில <laughs> அதுக்கு மேல ஆறு இது கோயில் பாசு கேட்டு அங்கெல்லாம் ஒரு கிறிஸ்துவ தெரு அங்க இருந்து வர்றவங்க எல்லாம் வழியா வந்துட்டு சாமியை கூப்பிட்டு கோயில் போய் ஜாம் அப்படியே அந்த பக்கம் பின்னா எடுக்கிற கேட்டு வழியா அந்த பக்கம் போவாங்க உண்மையாவே நடச்சு வர்றப்ப எல்லாம் ஒருத்த வந்துட்டு இது பிசாச தடை பிசாச தலை இருக்குல்லங்க அந்த கொம்பு இருக்குல்ல வேணும் அதான் அவன் போவான் நான் ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா இப்படி அப்படி அவர் பார்த்து கொண்டு போக வேண்டியது கொம்பே வழுக்கி போச்சுங்க போய் வழுக்கி போச்சு அவர் கூர்மையா இருந்துச்சு வழு 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 ஆயிடுச்சு அப்படி தொட்டு தொட்டு கூண்டு அப்படி ஆகி போச்சு அவனுக்கு கூடி ஏன்டா எதுக்குல பிசாசம் விக்கலாண்ட கூண்டு போலாம் அவன் சொன்னா பிசாசனை <laughs> 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 அங்க ஒரு பிசாசு 
ஏசுநாதர் மாதிரி மேக்கப் போட்டு அங்க ஒரு ஏசுநாதர் பிசாஸ் மாதிரி மேக்கப் போட்டு ரெண்டு பேரும் அங்க இருக்கிறாங்க ஒளிஞ்சு இருக்கிறாங்க இதுல ஒரு பிசாஸ் இருக்குது இதுல ஒரு பிசாஸ் ஒரே ஏசு தான் இந்த ஏசு இந்த சாத்தாண்டவும் பேசி முடிச்சுட்டு அப்பத்தை பத்தி பேசி முடிச்சுட்டு இறங்கி இங்க ஏறிக்கணும் அதான் சவுண்ட் லைட் இது முடிச்சாச்சு முடிச்ச உடனே மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஓடுது இங்க வசனம் போடுது அப்ப கல்லு அப்பம்மா மாத்து அப்படிங்கிற போ கடவுள் வாங்கிட்டு வரும் ஒவ்வொரு சொல்லினாலும் உயிர் வாழ்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க மியூசிக் மட்டும் போகும் அப்ப என்ன பண்ணணும் கீழே இறங்கி இதுல ஏறி போய் நின்று ரெண்டாவது சோதனைக்கு என்னாச்சுன்னா இந்த சீன் முடிஞ்ச உடனே ஏசுனால இறங்க முடியல மியூசிக் முடிய போது முடிஞ்சிருச்சு உதவி <laughs> செய்து <laughs> <laughs> நாம ஆண்டவர் தேடலன்னா பிசாசு நமக்கு ரொம்ப நல்ல நமக்கு நம்ம வீட்டுல ஜபம் பண்ணல பைபிள் படிக்கல கோயிலுக்கு வரல எதுவுமே பண்ணலன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரவே வராது எந்த வீட்டுல பிரச்சனை வருதோ அவங்களுக்கு ஆண்டவரை தேடுறாங்க ஆண்டவர் பக்கத்துல போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஆண்டவர் பக்கத்துல போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க சாமி பைபிள் எடுத்தா பிரச்சனையா இருக்கு அதனால நான் பைபிளே நான் படிக்கிறது இல்ல நான் கவுண்ட் பாலத்தில் இருக்கும் போது காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு கோயில் வாசல ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு நான் ஜபமால சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப ஒரு கார் வேகமா வந்து ஊட்டி ரோடு மேட்டுப்பாளையம் ரோடு ஒரு கார் வேகமா வந்து நிக்குது நான் அங்க வந்து நின்னோடனே ஒரு ஆள் இறங்கி வந்து இப்படி சுத்தி சுத்தி பாக்குறேன் நான் ஒரே இந்த மழல் மரத்து நிழல் அப்படி ஒழிஞ்சு நின்றுகிட்டேன் எது வேகமா வந்து கார் நிக்குது ஒருத்தர் வந்து திரும்ப வச்சிருக்கிறான் இப்படி எட்டி எட்டி பாக்குறான் நான் ஒழிஞ்சு பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இப்படி வந்து பாத்துட்டு நேர ஒரு ஒரு சதுர மண்ணம் வச்சுட்டு ஓடினான் வச்சிருப்போ <laughs> 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 கோயில வச்சுட்டு நாங்க திரும்பி போறோம் என்னது பாடுபட்ட முகம் இருக்குல்ல அந்த முகம் அந்த பாடுபட்ட படம் ஏன் இதை கொண்டு வைக்க சொல்ற இல்லீங்கன்னா அந்த அம்மா தான் வைக்க சொல்றாங்க வீட்டுல இருந்தா அது வீட்டுல தரித்திர நிக்கிறாங்க யாரோ சொன்னாங்களா வீட்டுல வச்சா தரித்திரன்னு சொன்னாங்க அதனால இங்க வந்து வச்சுட்டு அங்க இந்த அம்மா அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சாமியாருக்கும் பழக்கம் எல்லா சாமியார்களுக்கும் பழக்கம் அதை அங்க போய் வைக்க முடியாது கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க சொல்லிட்டுதான் ஊட்டியில இருந்து நாங்க கோயம்புத்தூர் வந்து கவுண்டம்பாளையம் கோயில்ல வச்சுட்டு ஓடுறாங்க இப்ப அந்த அம்மா சொல்லு இனிதான் அந்த வீட்டுக்கு சனியும் பிடிச்சிருச்சு அவங்க வீட்டுக்கு இனிதான் கரகம் பிடிச்சிருச்சு போய் சொல்லு இந்த உலகத்தை வென்ற சாத்தானை வென்ற இயேசுவை கோயில தூக்கி போடுற பொம்பளை கிட்ட போய் சொல்லு இனிதான் அந்த குடும்பத்துக்கு தரித்தர படிக்க போடும் சொல்லு நம்ம வீட்டுல சில வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தரித்தம் கஷ்டம் நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்தவங்களா இது பிசாச ஆண்டு எனக்கு வேணாம் வேண்டாம் சில வச்ச தரித்தர வரும் துன்பம் வரும் சும்மா ஜமனி படுத்தா போதுமா ஜமனி படுத்தா போதும் நம் ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார் 
நம்முடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கு நம்முடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கு ஃபாதர்ஸ் நாங்கள்லாம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் எல்லாம் விட எங்களுக்கு வலிமை உண்டு வல்லமை உண்டு பெரிய அப்பா டக்கரான்னு கூட நினைச்சுக்கலாம் அப்பா டக்கர்தா நாங்க அப்பா டக்கர்தா எங்களுக்கு வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு அப்பவும் ரசத்தை வைத்து நாங்கள் கரங்களை நீட்டி நாங்கள் ஜபம் செய்கிற பொழுது ஏசு அந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் தன் உடலாக ரத்தம் மாற்றுவார் யாருக்காவது உண்டாது உலகத்துல யாருக்குமே கிடையாது நாங்களும் ஒன்றும் உள்ள பாவிகள் தான் நாங்க பெரிய யோகியம் கிடையாது எங்களுக்கு நாங்களும் பலவீனங்கள் உண்டு சாமியர் என்ன நல்ல பெஸ்ட் சாமியர் எங்களுக்கு எல்லாம் பலவீனம் உண்டு ஆனா நாங்க சொன்ன ஆண்டவர் வந்து கேட்பார் நீங்க பைபிளை படிச்சு பாருங்க சாமியரும் நல்லவங்களை கேட்டவர் நாங்க ரெண்டு பேரும் யோகிக்கணும்னு சொல்லுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் பாவிகளா கூட இருக்கும் எங்களுக்கு தான் தெரியும் எங்க அந்த ரங்க வாழ்க்கை எங்களுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளவு தூரம் ஆனா நாங்க தப்பு பண்ணா ஆண்டவர் எங்களை எப்படி எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்த வேண்டுமோ ஒழுங்குபடுத்துவார் யாரையும் கேட்க மாட்டேன் நீங்க ஒரு பங்குல ஒரு சாமியார் நிம்மதியை வாழ விடாம கேவலப்படுத்துறாங்க அந்த பங்குல ஆண்டவர் இல்லை மக்கள் வந்து சாமியடி கேள்வி கேட்பது நியாயமா இருக்கும் நூறு சதவீதம் இருநூறு சதவீதம் அவங்க கரெக்டா இருக்கும் பத்து தரம் யோசிக்கணும் ஆவியானவர்கிட்ட ஜாம் பங்கு மக்களுடைய விருப்பத்தின் படிதான் பங்கு சாமியா நாங்க நடக்கணும் நடப்போம் உங்களுக்கு மீறி நாங்க சொல்றத உங்களுக்கு திணிக்க மாட்டோம் அப்படியே தவறு நடக்கிற பொழுது பக்குவம் அவங்க நண்பனை போல மகனை போல அண்ணனை போல தம்பியை போல வந்து சொல்லி பார்த்து இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் கட்டாயம் கீழ்படிவார் எந்த பங்குல சாமியருக்கு எதிராக அந்த சமூகம் எழுந்திருக்கிறதோ அங்கு ஆண்டவர் இல்லை என்று அர்த்தம் அவர்கள் ஆண்டவர் தேட வேண்டும் முதல்ல பைபிள் எடு படி அப்புறம் தெரியும் ஆண்டவர் எவ்வளவு குருக்களை அன்பு செய்கிறார் நீங்க பைபிள் படிச்சு பாருங்க எத்தனையோ தடவை சீடர்களை பார்த்து பயங்கரம் குற சொல்லி இருக்கிறார் என்ன அப்பத்து கைகளாவும் சாப்பிடுறாங்க என்ன கதிர்களை கொய்து போய் வேணாலும் சாப்பிடுறாங்க எவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் சீடர்கள் நோன்பு இருப்பதில்லை ஆனா ஒரு தடவை கூட நீங்க பைபிள் எடுத்து காமிச்சிருங்க தம்முடைய சீடர்கிட்ட போட்ட எல்லாருக்கும் முன்னாடி என்ன அப்படி சொல்றாங்க கேட்க மாட்டியா அவங்கதான் சொல்றாங்க கைகளையும் சாப்பிட்டு தொலைஞ்ச என்ன என்னைக்காவது பைபிள் எங்கேயாவது ஏசு தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து திட்டுறாரா இன்றும் கூட தன் குருக்களை ஆண்டவர் திட்ட மாட்டார் ஆனா உங்களை கூட அவருக்கு எங்க மேல கோபம் இருக்கும் ஆனா எப்ப எப்படி எங்களை வழி நடத்துறோமோ வழி நடத்துறோம் இன்னைக்கு நாங்களும் அப்பா அம்மா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்க தான் எனக்கு அப்பா அம்மா அக்கா தங்கச்சி என் உறவுகள் எல்லாம் நீங்க தான் நாங்க உங்களுக்கு தெரியாது பூசு முடிஞ்சாலும் கிறிஸ்துமஸ் நியூஸ் ஈஸ்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க வீட்டுல போய் கறி சோறு ஆக்கி கஞ்சி ஆக்கி சாப்பிட்டு நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க ஆனா உங்களை எல்லாம் அனுப்பிச்சு நாங்க வீட்டு ரூம்ல வந்து தனியை உட்காந்துட்டு தனியை உட்காந்து கீழ்படி வேண்டும் என்றால் முதலில் ஆண்டவரை அறிந்து வேண்டும் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் இப்ப இந்த முதல் டாக்ல ஏன் கடவுளை தேடாம இருக்கிறோம் அதன் அடையாளங்கள் என்ன என்பதை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இரண்டாவது டாக்ல கடவுளை ஏன் தேட வேண்டும் தேடினால் என்ன என்பதை பற்றி நான் பிறகு சொல்லுவேன் ரெண்டு விஷயங்களை நான் சொல்றேன் என்னுடைய கிராமத்துல ஒரு ஆள் ரயில்வேல வேலை செய்யறார் அவர் இப்ப சட்டாம்பலன்னு சொல்லுவார் அவர் கருப்பு சாமி கொண்டுவார் மந்திரம் மாயன் செய்கணும் வைப்பாரு செய்கணும் எடுப்பாரு மை தயார் கொடுப்பாரு மை வைப்பாரு காசு கொடுத்து அவன் பொண்டாட்டி தண்ணி பிடிக்க வந்தாலும் எல்லா பொம்பளும் ஒதுக்கி வாங்க ஏன்னா அவங்க ஏதாவது செய்யணும் வச்சிருவாங்க பயம் 
Oh, kamu tak dibuat pak? Cepat tanya pucat bawa. Ah, pergi ya. Apa pun bawa, mata kamu kering kan? Kamu cuma dalam kering pak. Apa pun bawa. Kamu pasang oleh pergi pak. Semua bintil orang tu banyak orang pak. Bintil mata kamu lapar tu pak. Saat kas kotor, bir buru baru kahar karab. Rai beli beli, Allah kasih. Bintil bandar beri beri, karup sangat macam tu. Bandar orang tu pak. Anda biru ni kiri, kutip sura kat. Awam paye kalre ni, man clean mani, pichi kat kat kat. Apa biru lachar di bawah. Panah ni kutu orang, sur ke sur ke sur pun. Apa biru? Aini tu lagi tiada lembut sur ni, arwah tanjil lor. Sur ke sur sur pun, apa lor kas? Anggaram, yuri. Ahangkara mana um timur terang barang, abang kita sayi beri teri pawang. Satu orang mari pora mana sayi beri teri pawang. Ada tu pun alik kena mana, mana nasam pun pernah ni. Jepal mana pun pernah kuda mana nasam pun pernah, abang kudi alis pun. Apa ni pernah orang pawang, anda orang teri matang. Ni kau tens pawang. Kalau orang nadi, kuda pawang, tu ni kelus kuda pawang, kodi tu ni kelus mana kuda pawang. Orang yang kaya kita tahu sahaja, cerita kerja ada. Orang yang alat kepala orang kelinci kepala orang kunci macam tu, buat ni rumah. Anjuran ada kan orang yang allah bodhi ni pun, ayam pun tu buat ni barang. Pahin yang pichir itu pun tak, kalra itu. Ami biru apa dia nak kerja? Sutir kerja apa nak biru? Mardi biru aja. Ami biru mana? Biru kerja. Awal tu sisi apa le ya? Yang dah bayar biru. Kalau ekip pakat tu biru, awak biru kuti cemara kene. Anu orang tu biru tu mak abang, mani orang tu biru tu mak ayer kerana orang tu kada bulei teeda tu berkei. Bala bahasa orang tu, padi mangi kite ayer kerana orang tu, santa botik kite ayer kerana orang tu, adu tu mau kuti kade kerana orang tu, anu bulei teeda tu berkei. Apa yang ada sahirat, pawa untuk sambal. Amuk tu pula ye kasta perasa bahagia tu kan? Anda ber, selebar eh, sejuk bawa muncul, kulit cuti nala ni ita mandor eh, na bawa sehilan ni kembali. Pohon masa awam mana periti kurung tu terkait tu je, inai ki, orang orang baru bikin kau orang dari yang baru mana, na, mak plan, macam, alat tinggal. Kita boleh ingat sulit sih. Anak ni ada pohon wasa senjor ni, pawa tu ini sampala yang nak kita mara ni, mara tu, aduh batu tu ini pola, ini tu kita. Kalian tu mana di perlu mana untuk pola, anak kalian tu pinna di, solat tu over bahati ini kita kita pola. Mata orang lekik nalar tu senja, panung badan orang ni, palat tarik orang ni asal tu kita pola. Patang kali leh, padam, ketak kuli ke, kadam kali putar ni la. Adi enak tak ni la? Anda boleh tanding ke nalla purus ni kengah? Nara kat tu unda akar tu anda boleh la? Nara kat tu ini unda akar ni? Kadam boleh la? Paham ni kengah? Abang kat guru baik ke kuli terakhir. Abang kat kuli ni? Nara kat tu ini abang kat ini guru baik ke kuli terakhir. Kadam boleh? Kadam boleh? Tiada tak abang kat? Narakat itu kat tiada pun ganda kan? Kadal pun ini tiada ganda kan? Surkat tadi baru baik ke kuda terakhir. Anak, apa dia paham senjik itu kerana orang le? Anda ni yang nak main untuk sana orang potu porra tiada tiada apa dia kali ini kali pernah dorang. Nama orang main untuk sana le? Nama ini panda orang tiada le? Nelayan paham senjik itu kerana perisian pun itu kerana anda orang itu mana orang itu kerana itu tiada kerana. Anak, nama main untuk terjita. Nampol lagi, ya perih balik pun dua orang main demo, pun dua orang dua orang. Kasta perut tiada, borang tiada dah dengar mana dulu. Yesus kata mana tu? Pacam orang, silamai ni ada cuci sahaja di kerana orang ini besar pun dah nampak. Ni, orang ini perut tu, aku main tu. Adunal perumaya, silamai semua tu perut tu, orang orang baru pun dia, kata bila makan apa, main tu. Nol terpatah nasional. 
அவன் கோடான்னு சொல்லுவான் அவன் நாங்க கோடான்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அவர் வீட்டுல ஐம்பது அறுபது மாடு வச்சிருப்பார் பசு மாடு நல்ல விலை நல்ல வசதியானவங்க ஐம்பது அறுபது மாடு வச்சிருப்பாரு ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் வேலை செய்வாங்க பெரிய பண்ணையம் நல்ல காசு காலையில ரெண்டு மணியில இருந்து பால் கறக்குவாங்க ஒன்பது பத்து மணிக்குள்ள எல்லா பால் எல்லாம் கொடுத்து வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு மாடெல்லாம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்து நல்லா குளிச்சுட்டு சென்ட் போட்டு நல்ல மீசு வச்சிருப்பாரு செக்க செவையில் இருப்பாரு சுருள் முடி வச்சுலாம் போட்டு முடிய வந்து அப்படியே வந்து செண்ட் போட்டு வந்து நிப்பார் அப்படியே மைனர் மாதிரி கோயிலுக்கு போறவங்களால கிண்டல் பண்ணுவாரு அந்த எங்க போறீங்க கோயிலுக்கா போ 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 நான் கோயிலுக்கு போல வாரு எனக்கு எவ்வளவு வசதி இருக்குது ஐம்பது அறுபது மாடு வச்சு நான் பழகிறேன் கடவுளை ஏன் தேடுறீங்க கடவுளை கோயில் போய் எதுக்கு போறீங்க என்ன போய் கிடைக்கும் சாமியார் அவங்களுக்கு என்னையா கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணும் நல்லா தான் இருந்துச்சு யாரும் பேச மாட்டேன் ஏசுனா அடிச்சு போடுவாங்க என்ன காய்கறி காசு இருக்கு என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அடிச்சு போடுவோம் பயந்துப்பாங்க சாமியார் அந்த போனோம் ஏய் பாவட சாமியார் பார்த்துட்டு வயசானவர் இவனம் உறவு இவனை கூட சாமியார் பெரியவராக இருப்பாரு ஏய் பாவட கூப்பிட பேசாம போற ஆதரவு ஒண்ணு பேச அழுக <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 அடுத்த வாரம் அவன் வீட்டுல இருக்கிற மாடு என்ன ஒவ்வொன்னா செத்துச்சு வீட்டுல இருக்கிற எல்லா மாடும் ஒவ்வொன்னா செத்துச்சு எப்படி செல்ல தெரியல எல்லா மாடும் செத்து போச்சு இடத்துக்குத்தான் வீடு அடமானம் போச்சு எல்லா வேதனையை போய் கை கால் வராம போச்சு ஆய் கொடுச்சு இந்த உதடி இங்க எதிர்ச்சு என்ன போச்சு காப்பி குடிச்ச நல்ல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டியா பண்ண இட்லி வாங்கி கொடுத்து சாமி ஊட்டி விட்டார் நல்லா சாப்பிட அழுகுற அழுது அழுகாத மாதிரி அப்புறம் பேசலாம் அதெல்லாம் விட்டு போய் சாப்பிட கால் தொட்டு அழுகுறான் மனுஷன் சாமி மனுஷிக்க சாமி அழுகுறான் மனுஷிக்கங்க மனுஷன் சாமி மனுஷிக்க சாமி அதெல்லாம் உடம்பா அதெல்லாம் அதெல்லாம் அப்படியே மறந்துட்டேன் நான் பாவனை தானே போட்டிருக்கேன் அதை தானே சொன்னேன் நீ பாவடை வேதனை இருக்கு அப்படின்னா சாமியாரோட்டு அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி சாமியார் அவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போய் சரி பண்ணிட்டு ஆண்டவரை தேடினார் மீண்டும் அவருக்கு எல்லா மாடும் வந்துச்சு எல்லா வசதியும் வந்துச்சு ஆண்டவரை தேடுங்கள் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் அத்தானே சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை தேட தேடாமல் இருப்பதன் அடையாளம் கண்ணம் ஓடுங்க 
எல்லாரும் நீ உண்மையாவே ஆண்டவர் திருடுறீங்களா மனசாட்சி படி கண்ணு முடிங்க கண்ணு முடிங்க நீங்களே யோசனை பண்ணுங்க யோசனை பண்ணுங்க உண்மையாவே யாரை பத்தி கவலைப்படாது உண்மையாவே நீங்க கடவுளை தேடுறீங்களா ஆண்டோட மன்னிப்புகள் உங்களுடைய வலது கருத்தை உங்கள் இதயத்தை வைங்க உங்கள் தவறுக்கு ஆண்டவரே நாங்களை தேடவே இல்லை சாமி கண்ணு முடிக்க கண்ணு முடிக்கிட்டு கேளுங்க சாமி என் விரும்பும் போலதான் இருங்க உங்களுக்கு நான் தேடவே இல்லை மனசுக்கு சாமி புதுங்கம்மா வாங்க போது நான் எப்படி இருந்தேன் எவ்வளவு ஆசை ஆசையா இருந்தேன் அதுபடி நான் இப்ப வாழ்றதே இல்லை இப்படி தேடாமல் இருக்கு அதுக்கான மனம் வந்து மன்னிப்பு கிடைச்சா மன்னிச்சுக்கேன் சொல்லுது நம்மளை கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் என்ன திரும்ப சொல்றாங்க நாம எல்லாம் இன்னும் இந்துக்களாகவே இருக்கிறோம் சொல்றாங்க நாம இந்துக்களாகவே இருக்கிறோம் ஏன் இந்துக்களாகவே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அது சிலை வழிபாடு கிடையாது நம்ம கோயில வச்சு சிலை வழிபாடு கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சவரியார் சுருவை பார்த்துட்டு ஐயோ இதுதான் என்ன காப்பாத்து நினைக்க கூடாது அதுதான் பாப்ப இந்த மூன்று அடி சொருவதா தெய்வம் சபரியாரு இதுக்கு சக்தி வாய்ந்தது இந்த சிலைக்கு தான் சக்தி இருக்குது இதுதான் என்னை காப்பாத்தோம் நினைக்கிறதா தப்பு அது அது சாமி கிடையாது அது சக்தி கிடையாது அது சக்தி எங்க இருக்கு நமக்குள்ள இருக்குது விசுவசிப்பவனுக்கு எல்லாம் கூடும் சக்தி அங்க இல்ல நமக்குள்ளதா இருக்கு அந்த சுருவ வந்து அருள் அடையாளம் தான் புரிஞ்சுங்களா அருள் அடையாளம் திருச்சல் வந்து இதுதான் தெய்வம் இதுக்குதான் சக்தி உண்டு அது பிடிச்சுக்கங்கன்னு சொல்லக்கூடாது சொல்றது இல்லை அது தெய்வம் கிடையாது ஆனா அது ஒன்றை சுட்டி காண்பிக்கின்றது சவுரி யாரு நீங்க நான் வரும்போது சவுரி யாரு நீங்க போதிச்சுதான் நாங்கள் எல்லாம் திருஸ்தவங்களா மாறணும் நீங்க இந்த பங்கின் பாதுகாவலராக இருக்கிறீங்க நீங்க இந்த ஊரினுடைய விசுவாசத்தை நீங்க தான் கொடுத்தீங்க நான் அதை பத்தி ஆண்டவர் பத்தி சொல்ல வந்திருக்கேன் எனக்கு முடிய நான் வன்மையை தாங்க சவுரியாரே நான் உங்க இடத்துல நம்ம பேசுறதுலாம் உங்களுக்கு கொடுப்ப எனக்கு ஜாஸ்தி ஏன்னா உங்களை விடவா அந்த பெரிய பெரிய பிரசங்க போறாங்க அதனால ஒண்ணும் நான் வந்திருக்கேன் தயவு செய்ய கூட வாங்க நான் உங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு சொல்ல கொடுங்க நான் வன்மையை தாங்கன்னு சொல்லி ஜெர்மன் தான் வந்தாரு அப்படி வேண்டிக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் தெய்வருக்கு நம்ம நினைக்கவே கூடாது இன்னும் அவளை இந்துக்கள் தான் நினைக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா இல்லப்பா அது இல்ல நம்பிக்கை நடைபெற சொல்ற இன்னும் கிராமத்துல சனிக்கிழமை செத்து அவங்களை அணிக்க அடங்கு பண்ணா என்ன செய்வோம் நம்ம பிரியவங்க கோழி எடுத்து போடும் பெரியவங்களா தெரியும் சனி போனா தொட தேடும் கோழி அறுத்து போட்டோம்னா அவர் கோழி கட்டிட்டு அவனுக்கு மேல பேசுற கொண்டே விட 
எவ்வளவு டீசெண்டா யாரு தெரியாம கொடுத்தாரு அஞ்சு நிமிஷம் உங்க சாமி பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டுங்க ஆள் பார்த்தது அப்படி இப்ப நல்லா இருக்கா என்ன சொல்லுவாங்க தனி போன தோணத என்னதான் பூச வச்சாலும் சரி ஆளுது ஆண்டவரே முடிவில்லாத ஒளியின் மீது பிரகாசிக்க கடவுள் ஆண்டவரே கோழி எடுத்து விடலே ஏன்னா செத்து போனவர் யாரா இருந்தாலும் சரி மாமனும் மச்சானும் புருஷனும் கொண்டாட்டியோ அதோட கண்டோடு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்து பொண்ணே விடுவேன் அத்தான் கோழி போடுறோம் எடுத்து ஓடி போய் ஆமா சனி போன தொடர்ந்து சாமி முகூர்த்தம் பத்துல இருந்து பத்தே கால் வரைக்கும் பூசை என்ன ஆரம்பிக்காம இருக்கிறீங்க பூசை ஆரம்பிச்ச உடனே தாலி கட்டி பத்துல இருந்து பதினஞ்சுக்குள்ள தாலி கட்டிருங்க அப்புறம் பூசை எப்படியே வச்சுப்போங்க நல்ல நேரம் இன்னும் நல்ல நேரம் பாக்குறோம் சகனம் பாக்குறோம் இன்னும் நம்ம கிறிஸ்தவங்க ஜோசிய பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாங்க வெட்டி <laughs> 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 பிறந்தாங்க <laughs> 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 இப்ப என்ன தெரியுங்களா திங்கள் தோசம் புதன் தோசம் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஏதோ ஒரு தோசம் அதையும் போட்டு சேர்த்துக்கிறானு கேட்டா செவ்வா தோசம் போய் செவ்வா தோசம் உள்ள ஆம்பளை தான் மாப்பிள்ளைய கிடைக்கணும் அலையிற பொம்பளை செவ்வா தோசம் நம்ம கிறிஸ்தவங்க ஆண்டவர் இருப்பார இந்த ஊர்ல ஒரு லட்ச ரூபாய் பட்டாசு அடிச்சிருக்காங்க யோ நம்ம ஊர் மான மரியாதை காப்பாத்த ரெண்டு லட்சத்துக்கு பெட்ட பட்டாசு வெட்டிச்சே ஆகணும் அஞ்சாயிரம் இந்த டிக்கில ஒரு பத்தாயிரம் இதுல காசு நாட்டக்கரை வேற மாப்பிள்ளை காசு இருந்தா காசு எப்படி இருந்த எப்படி ஆயிட்டேன் நான் நல்லா தான் இருந்தேன் டீ குள்ளனா சரி ஓகே டீ சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பாக்கலாம் உங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க